के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप देख पा रहे हो मैंने बाहर ही लिख दिया है ग्लोबल आई YouTube यूट्यूब चैनल जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कहाँ पे ये वीडियो देख पा रहे हैं ये आई टी आई फर्स्ट ईयर की इंट्रो क्लास इसलिए मैंने बोला है क्योंकि मेरे चैनल पर पहले आई टी फर्स्ट ईयर के लोग जुड़े थे जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दे लिया है अभी वो लोग सेकेंड ईयर में चले गए ठीक है तो हमने सेकेंड ईयर के लिए तो क्लासेज अपलोड करना शुरू कर दिया है बट मेरा क्वेश्चन ये था इससे पहले मैं आपने देखा होगा यूट्यूब पे कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट किया था कि फर्स्ट ईयर में भी आपको क्लासेस करनी है कि नहीं करनी है तो मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि ये पता कर पाऊँ कि फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं क्या आप फर्स्ट ईयर के भी हमसे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं अगर नहीं जुड़े हैं तो जो सेकेंड ईयर के लोग हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिला है हमारे चैनल से फर्स्ट ईयर के दौरान तो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स को रिफ़र कीजिए ये वीडियो और ये चैनल और उनसे कहिए कि जुड़े हमारे चैनल से जिससे कि ओवरऑल फर्स्ट ईयर का भी जो कोर्स है जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो आपका थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो सब चीज़ें हम फर्स्ट ईयर के लिए भी लाइव लेकर आ सकें ठीक है लाइव लाना मुश्किल हो पा रहा है थोड़ा लाइव क्लास के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो लोकेसन है वो रूरल है और यहाँ पर ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमें वीडियो रिकॉर्ड करके उसके बाद अपलोड करना पड़ रहा है तो इस चीज़ को आप मैनेज कीजिए बट कहीं की बात तो आई है प्लस मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूँ काफ़ी हद तक जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आते हैं जो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं जिसका मुझे जानकारी होती है जिस बारे में नॉलेज होता है उसका मैं रिप्लाई देता हूँ और जो जिसकी जानकारी नहीं होती उसका रिप्लाई नहीं देता हूँ कई बार क्या करते हैं लोग डैश डैश करके ढेर सारे मैसेजेस करते हैं तो आप लोग ऐसा मत किए जी एक ही बार एक लाइन में एक सेंटेंस में अपने क्वेश्चंस लिखा कीजिए जिससे थोड़ा आसानी होगी और उस पर हाई हेलो मत कीजिए हाई हेलो करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है सिंपल आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं ठीक है नंबर में यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ नाइन फाइव सिक्स फाइव थ्री सिक्स ठीक है मुझे भी सही से याद नहीं है ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है इंस्टीट्यूट का नंबर है ठीक है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोशिश कर रहा हूँ मैं आने वाले दिनों में नंबर हमेशा ऑन भी रहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं ठीक है जैसे अगर कोई आपकी जेनुइन प्रॉब्लम है तो क्योंकि ज़्यादा कॉल करेंगे मैसेज आएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी अटेंड करना हम बात करेंगे आई फर्स्ट ईयर की लाइव क्लासेज चाहिए कि नहीं मेरा सिर्फ ये मोटिव था इसमें बताने का कि चाहिए या नहीं चाहिए प्लस इंट्रो मैं करा देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रेड थ्योरी ठीक है हालांकि इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है कि आपको क्या करना है फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना होता है सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना होता है यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएगा ग्लोबल आईटीआई पर उसके बाद भी यहाँ बता देता हूँ मैं पहला सब्जेक्ट होता है आपका ट्रेड थ्योरी दूसरा होगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मैनेज कर लीजिएगा ठीक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसके बाद नंबर आता है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि किस में क्या पढ़ना है आपको अगर आप आई टी फर्स्ट ईयर में हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्या बुक खरीदें क्या पढ़ाई करें तो वो सारी चीज़ें इसमें मैं क्लियर कर दूंगा और आपकी डिमांड अगर होगी तो उसके अकॉर्डिंग आगे मैं वीडियोस आपको सब्जेक्ट्स की इनके जो पर्टिकुलर टीचर हैं उनके द्वारा तैयार करवा कर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ठीक है ये आपके चार सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में ठीक है आई टी फर्स्ट ईयर में आपको चार सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं चार का पेपर देना होता है हाँ एक अलग से है कुछ लोग कमेंट कर देंगे तो आ, अलग से जो होता है होता है प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल भी आपका एक सब्जेक्ट है लेकिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है नॉर्मल आई टी पर होता है और इनका एग्ज़ाम जो है सेंटर्स पर होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर आपके अलॉट होते हैं हालाँकि पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इससे पहले वो ऑफलाइन थे कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश और कुछ एक दो और अन्य प्रदेशों में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं पिछले सेशन में 2018 वाले में और अभी जो एडमिशन्स हो रहे हैं प्लस जो लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनकी 100 परसेंट एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होना है क्योंकि डीजीटी ने पहले इस बार लेटर जारी कर दिया है प्लस उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार वगैरह में तो उन्होंने बजट भी दे दिया है अभी पेपर में आया था कि सिक्सटी लाख समथिंग या सिक्सटी टू करोड़ सिक्सटी टू करोड़ था जो यूपी को अलॉट कर दिया गया एग्ज़ाम्स के एजेंसी वगैरह हायर करने के लिए तो अब जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे और ट्रेड थ्योरी ट्रेड थ्योरी का मतलब ये हो जाता है कि आप किस ट्रेड से हैं ठीक है डस्टर नहीं है थोड़ा गंदा कपड़ा है ठीक है तो इसमें क्या है ट्रेड थ्योरी मतलब होता है जिस ट्रेड में आपका एडमिशन है ठीक है जिस ट्रेड में आपका एडमिशन है उस ट्रेड की एक थ्योरी की बुक होगी जैसे फिटर इलेक्ट्रीसियन ठीक है या फिर आपका हो सकता है कोपा ट्रेड हो
उसके बाद बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ट्रेड थ्योरी में आपका मेन सब्जेक्ट होता है ट्रेड थ्योरी कहीं भी किसी एग्जाम में आपके जब आई पास हो जाते हैं उसके बाद या कंपटीशन में हर जगह ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे अहम रोल इसी का होता है जो आपके आई पास होने तक प्लस उसके बाद भी इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड थ्योरी का पेपर इसमें आप देखेंगे तो ये तो रिटर्न होगा नॉर्मल ठीक है और आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी जो है वो भी एक सीट पर आपको बनाना होता है यानी इसका एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन होता है और आगे भी ऑफलाइन ही होगा ठीक है इसमें पूरा ड्राइंग सीट मिल जाती है आपको बनाना होता है कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं रहे ठीक है अब बात करते हैं तीन सब्जेक्ट की इन तीनों सब्जेक्ट का जो पेपर का पैटर्न होगा ये पेपर्स होंगे इन तीनों के ऑब्जेक्टिव ठीक है ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम होगा इनका ठीक है ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा यही पैटर्न रहेगा इन तीन सब्जेक्ट का ट्रेड थ्योरी में आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड पढ़ना होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या पढ़ना होता है इसकी क्लासेस मैं ही लूँगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ठीक है इन फ्यूचर अगर आप डिमांड करते हैं डिमांड इन सेंस कि आप कमेंट करके बताइए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं किस ट्रेड से हैं और आप लाइव क्लास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं या, या सिर्फ एग्जाम के टाइम पर एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे ठीक है तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि हम आई फर्स्ट ईयर पर भी काम कर सकें हालाँकि हमने सेकेंड ईयर की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करना शुरू कर दिया है वर्कशॉप कैलकुलेशन और थ्योरी की वीडियोज दो चार अपलोड हुई हैं और आने वाले दिनों में सभी कंटिन्यू अपलोड होती रहेंगी और इस बार थोड़ा इलेक्ट्रीशियन फिटर के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कुछ ट्रेड्स को हम लोग कवर करेंगे अपनी वीडियोस में ठीक है और बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या पढ़ना होता है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके मेन दो तीन तीन टॉपिक होता है एक होता है इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर जो आप हाई स्कूल में पढ़े होते हैं ठीक है उसके बाद होता है बेसिक कंप्यूटर ट्रिपल सी लेवल का जो कोर्स होता है वही सिलेबस आपको इसमें पढ़ना होता है और तीसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है यही मेन तीन पार्ट हैं इस टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में और इसको अगर आप अगर पढ़ना चाहें अच्छे से तो मुश्किल से ये आपका दो से ढाई महीने का कोर्स होता है ठीक है अगर आप मन लगा कर पढ़ते हैं तो ये हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या पढ़ना है ट्रेड थ्योरी में आपका थ्योरी से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा ठीक है अब आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये नाम सुनने में तो थोड़ा अलग लग रहा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लेकिन ये कुछ नहीं होता इसमें सिर्फ होता है आपका मैथमेटिक्स ठीक है मैथमेटिक्स प्लस साइंस होता है साइंस में फिजिक्स का मैथमेटिक्स मतलब आपके इक्वेशंस हो जाएंगे जो आपने टेक्नोमेट्री पढ़ा होगा बीस गणित पढ़ा होगा है ना त्रिकोण और ये सब चीज़ें नॉर्मल मैथमेटिक्स हो जाती हैं प्लस साथ में साइंस साइंस जैसे कि आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा फोर्स ठीक है बल बल गति और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी साइंस में तो इसमें भी कुछ नया नहीं मिलेगा आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में इसको भी आप फर्स्ट ईयर में वही सब मैथ वही रहेगी जो हाई स्कूल की थी या उसके नीचे की लेवल की मैथ होगी हाई स्कूल से ऊपर की नहीं होती लेवल की डाउन ही रहता है इनका काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा बहुत फिजिक्स का हिस्सा होता है इसमें तो मेरे ख्याल से आपको सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं किस में क्या पढ़ना है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग आपको मैंने क्लियर कर दिया है और इनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा ये भी आपको बता दिया है जैसे कि एक बार और रिपीट कर देता हूँ ट्रेड थ्योरी में आपका जो थ्योरी सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तीन चीज़ें पढ़नी है आपको इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपका सिंपल मैथमेटिक्स होता है और कुछ हिसाब फिजिक्स वगैरह का होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अलग सब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट है और इस पर चाहिए आपको पूरी मेहनत और लगन ठीक है मेहनत और लगन इसलिए चाहिए क्योंकि इसका पेपर भी रिटर्न टाइप का होता है ड्राइंग सीट पर बनानी होती है और ड्राइंग आपको अच्छे से सीखना है तो हमारे ही चैनल पर प्ले एक बनी हुई है प्ले बनी है प्ले में आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से एक प्ले है और उसमें एक सात दिनों का कोर्स है सात दिनों में इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखे इसको आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और किसी के यहाँ पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी ठीक है बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया सिखाया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग का और एक और जानकारी मैं आपको अलग से बता देना चाहूँगा कि जो ट्रेड थ्योरी है फर्स्ट ईयर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आज जो कुछ भी यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट ईयर की बात हो रही है ठीक है कोई और किसी और सेकेंड ईयर वगैरह के हैं तो आप इसको अपने पर मत लागू करिएगा क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर में थ्योरी सबका अलग होता है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये तीनों सब्जेक्ट सभी ट्रेड में कॉमन
फिटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मशीनिस्ट ठीक है और भी देख लीजिएगा जो टू ईयर की ट्रेड्स हैं उसमें तीनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे सेम पेपर्स होंगे सबके सब लोगों को एक ही किताब पढ़नी है सब कुछ ठीक है फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन जो वन ईयर वाली ट्रेड होती है जैसे कि कोपा कुछ लोग कोपा में एडमिशन ले होंगे कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट तो कोपा में जो है कुछ चीज़ें कम हो जाती है कोपा में इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं ठीक है कोपा में क्या होगा कोपा में एक होगा आपका थ्योरी दूसरा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ठीक है शायद दिख रहा होगा आपको और तीसरा हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल ठीक है सिर्फ तीन ही हैं आपके कोपा में क्यों ये वन ईयर वाली ट्रेड है एक ही साल में ये ख़त्म हो जाती है तो इसमें ये सब्जेक्ट नहीं होंगे आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होगा लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी सेम होगी जो ये लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी वही कोपा वाले भी पढ़ेंगे तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्लास के लिए इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि एक अगर हम एक कोई टॉपिक पढ़ाते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसको सभी लोग देख पाएंगे ठीक है किसी भी ट्रेड से आप हैं तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर कर दिया और बुक्स की बात करूँ बुक्स कौन सी लेनी है तो बुक भी आप परचेज करते समय ध्यान रखेंगे इस समय मार्केट में क्या हुआ नई बुक्स आई नहीं है लोगों ने कवर बदल के बेचना शुरू कर दिया है तो इसके लिए क्या कीजिए आप हालांकि मैंने सिलेबस अपलोड किया है फिर भी दोबारा अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ऐप पर हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ऐप अगर यूज करते हैं तो ठीक है नहीं यूज करते हैं तो इसे इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर टाइप कीजिए सर्च कीजिए ग्लोबल आई ठीक है ग्लोबल आई टी आई वहाँ पर हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी है और यहाँ पर आपको पी डी एफ मिल जाएगा ठीक है पी डी एफ मिलेगा किसका सिलेबस का और आपको जो बुक खरीदनी है बुक अगर आप पहले से ले रखें तो कोई बात नहीं अगर नई ले रखें लेना है आपको तो ऐसी बुक लीजिए जो दो हज़ार उन्नीस में रिपब्लिश हुई हो मतलब प्रिंट हुई हो ठीक है क्यों क्योंकि जो सिलेबस है वो अभी आई टी आई में एन एस क्यू एफ लेवल फाइव का सिलेबस अप्लाइड है ठीक है और ये सिलेबस दो बार आया था एक बार 2014 में आया था फिर 2017 में आया है तो अभी जो किताबें मार्केट में हैं वो ज़्यादातर 2014 के हिसाब से प्रिंट किए हुए हैं और एन के नाम से मार्केट में बेच रहे हैं जबकि हमारा जो पेपर होगा वो 2017 के अकॉर्डिंग होगा इसमें हुआ क्या है कि कुछ सेकेंड ईयर के पोर्सन फर्स्ट ईयर में डाल दिया गया है फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में डाल दिया गया है तो लड़के अक्सर कन्फ्यूज हैं कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं हमारे बुक में नहीं है ये तो फर्स्ट ईयर में नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल आईटीआई चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाता पढ़ाया जाता है या जो बताया जाता है वो 99.9 परसेंट सही होता है क्योंकि हम लोग नए अपडेट्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाते हैं तो अगर आपके बुक में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी बुक पुरानी है और कोशिश कीजिए कि आप बुक वो खरीदिए जिसकी लैंग्वेज हो ईजी हो ठीक है ईजी लैंग्वेज हो जिसकी जिससे आपको समझ में आए और किसी के कहने पर मत जाइए कि कौन सी बुक खरीदना है सर कौन सी बुक लूँ मार्केट में जाइए सिलेबस जो मैंने आपको बताया टेलीग्राम ऐप से सिलेबस ले लीजिए उसके बाद जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो बुक के कंटेंट में मैच करा लीजिए उसके विषय सूची में कि वो सिलेबस दिया है कि नहीं दिया है मैच कराने के बाद उसकी लैंग्वेज दो चार सेंटेंस पढ़िए अगर आपको इजी लगता है लैंग्वेज तो फिर वो बुक आप परचेज कर सकते हैं बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर अब फिट करना चाहूँगा वीडियो शायद लंबी हो गई लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए अपना नाम ट्रेड और आप क्लास चाहते हैं फर्स्ट ईयर की या नहीं चाहते हैं ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू आप लोगों से लेने के लिए वीडियो पब्लिश किया था और वीडियो कैसी लगी इसका भी आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि ज़्यादा टाइम तो नहीं खराब हुआ आपको या कुछ यहाँ पर नॉलेज मिला या नहीं मिला बस इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करूँगा थैंक यू